，笑红尘惨败，又被霍雨浩狂虐，七窍流血，差点当场身亡。笑红尘是日月帝国的第一天才，不仅身份尊贵，而且武魂也是强大的神兽武魂三足金蝉，这才让他的修炼天赋出众，能在十五岁的年龄就达到魂王级别，也是因此让笑红尘骄傲自大，认为自己才是天下第一天才。当他看到霍雨浩天赋出众之时，更是直言只有自己才能打败霍雨浩。可当笑红尘真正上场后，在第一场团战比赛中就被打成重伤。自大的笑红尘在比赛一开始就开启强悍的操控金属能力，架起一百二十八枚魂导炮，疯狂袭击史莱克战队。史莱克战队的五人被困在一件七级魂导器雷电之域中。笑红尘开启魂导炮，直接瞄准史莱克战队被困的五名队员，对他们一番狂轰滥炸。面对如此多的魂导炮，史莱克学院众人根本无法阻挡。如果一直这样下去，找不到突破口。史莱克战队的这五人可能就要被笑红尘打败，但是笑红尘怎么也没想到，史莱克学院竟然有一人能破解他的攻击，这个人就是江楠楠。江楠楠首先就开启无敌金身技能，抵挡住笑红尘的攻击，随后又开启瞬移和重力控制，瞬间移动到笑红尘身边，将笑红尘的魂导炮重力提升数倍。笑红尘再强大，也无法操控数十倍重量的魂导炮。最终使用妖功技能，一脚将笑红尘踹飞了出去。此时飞出去的笑红尘又承受了白虎魂帝戴耀恒的最强一击，将笑红尘打成重伤，直接就导致笑红尘下一场个人赛无法参加。无比嚣张的笑红尘怎么也没想到，他的第一战就败得如此彻底。画面中的笑红尘战败后，一直靠奶瓶魂导器来恢复实力，希望能在第三场二二三的战斗中。尽可能的恢复伤势，在第三场比赛开始后，此时的笑红尘终于恢复了部分伤势。他和妹妹梦红尘一起上场，对战史莱克学院的霍雨浩和王东。这一战也是最后的决战，关系着哪一边会获得大赛的冠军。笑红尘本以为这一次比赛自己必胜，因为他的对手只是一名大魂师和一名魂尊。他和妹妹梦红尘还有武魂融合技，两名魂王级别的武魂融合技。威力相当恐怖，在两人开启武魂融合技红尘眷恋后，直接就惊呆霍雨浩和王东，他们根本想不到这兄妹两人还有武魂融合技。可是当红尘眷恋开启后，霍雨浩和王东同样也开启了武魂融合技，而且还不止一个武魂融合技。首先开启心灵风暴武魂融合技，直接就强行终止了红尘眷恋，让笑红尘受到极大的反噬，七窍流血，差点就身亡。旧伤未愈，又添新伤。此时的笑红尘已经陷入昏迷